ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா சொட்டி நீர் பாசனங்கிறது இன்னைக்கு விவசாயத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒன்னா இருக்கு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு தண்ணி தட்டுப்பாடுங்கிறது நாடு ஃபுல்லா இருந்துட்டு தான் இருக்கு சோ அந்த தட்டுப்பாடை குறைக்கணும் அப்படிங்கிற பட்சத்துக்கு சொட்டி நீர் பாசனங்கள் ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு சோ அந்த சொட்டி நீர் பாசனத்துக்கு பயன்படுத்துற பில்டரை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இதுல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஃபில்டர்னா என்ன அதோடைய டைப்ஸ் என்னென்ன வகையான ஃபில்டர்கள்லாம் இருக்கு அது எந்த இடத்துக்கு நம்ம பயன்படுத்த முடியும் அது நன்மை இல்லைன்னா தீமை இல்லைன்னா எல்லாத்தையுமே நம்ம இந்த வீடியோல முழுசா பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க பெல் ஐக்கான் வரும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிங்க அப்போதான் நம்மளுடைய வீடியோ அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் தெரியும் ஃபில்டர்னா என்ன ஃபில்டர்னா ஒன்றும் இல்லைங்க ஃபில்டர் வந்து நம்ம மைக்ரோ இரிகேஷனுங்கிற கான்செப்டே பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ரொம்ப டெலிவரி அவுட் புட் வந்து ரொம்ப மெதுவாக வரணுங்கிறதுலாம் நம்மளுடைய தண்ணி வந்து செடிகளுக்கு கம்மியாக கொடுக்கணும் இருக்கிற தண்ணியை வச்சு நம்ம செடிகளுக்கு பாய்க்கணும் அப்படிங்கிறத சொட்டி பாசனோட முக்கியமான நோக்கம் அதில் வந்து மைக்ரோ இரிகேஷன் சொல்லுவோம் அதாவது வந்து ஹோல்ஸ் எல்லாமே சிறுசாக இருக்கும் அவருடைய தண்ணியோட டெலிவரி பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி டைமில் ஃபில்டர் போடாமல் நம்ம டேரெக்டாக தண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் வந்து மாய்ச்சர் ஆகட்டும் டஸ்ட் ஆகட்டும் குப்பைகள் பாசங்கள் எல்லாமே அடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு அடைச்சிருச்சு அப்படின்னா அதை கண்டுபிடிக்கிறதும் சிரமம் அதை சால்வ் பண்ணுறதும் ரொம்ப சிரமம் அதனால நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபில்டர்னு ஒன்று கட்டாயம் நம்ம பயன்படுத்தி ஆகணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து தண்ணி ஃபில்டர் ஆகி கரெக்டாக வரும்போது உங்களுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் தண்ணி வந்து நமக்கு தேவையான அளவுக்கு ஈல்டுக்கு நல்லா தண்ணி பாசனத்தை கொடுக்கும் ஃபில்டரோட முக்கியமான வேலை என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபில்டர் வந்து நம்ம மோட்டராக தூ கிணறாக இருக்கலாம் ஆறாக இருக்கலாம் நம்ம எதுலேருந்து வேணால் வாட்டர் சோர்ஸ் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் பட் அந்த ஃபில்டர் வழியே நம்மளுக்கு வந்து ட்ரிப்புக்கு கொடுக்கும்போது அந்த மாய்ச்சர் ஆகட்டும் டஸ்ட் ஆகட்டும் எல்லாத்தையுமே இம்யூரிட்டிஸ் ஃபுல்லாகவும் ஃபில்டர் பண்ணி சொட்டி பாசம் தெளிவாக கொடுக்குறதா வந்து ஃபில்டரோட மெயின் ஃபங்க்ஷனே அது வந்து இடத்துக்கும் வாட்டரோட தன்மையை பொறுத்து நம்ம நிறைய வகையான ஃபில்டர்ஸ் வந்து நம்ம இன்னைக்கு வரைக்கும் பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் அடுத்து நம்ம என்னென்ன வகையான ஃபில்டர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொரு வாட்டரும் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்தில் இருக்கும் அதாவது ஒரு வாட்டர் வந்து மண் அதிகமாக வரும் ஒரு வாட்டரில் பாஸ் அதிகமாக கட்டும் அதாவது அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப நம்ம ஒவ்வொரு வகையான ஃபில்டரை வந்து நம்ம பயன்படுத்துவோம் இன்னத்த தேதியில் இன்னத்த வரைக்கும் நம்ம எல்லாருமே காமனாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஃபில்டர் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக நாலு வகையான ஃபில்டர்ஸ் வந்து நம்ம இன்னைக்கு வரைக்கும் பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் இன்னத்த தேதியில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு வகையான ஃபில்டர் நான் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஸ்க்ரீன் ஃபில்டர் ரெண்டாவது டிஸ்க் ஃபில்டர் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோசைக்ளோன் ஃபில்டர் நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா சாண்ட் ஃபில்டர் இந்த நாலு வேணும் ஃபில்டர் தான் இன்னத்த தேதி வரைக்கும் நம்ம காமனாக பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் இது ஒவ்வொரு ஃபில்டரும் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது எதை பொறுத்து வேரி ஆகுது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஸ்க்ரீன் ஃபில்டர்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அதோடைய வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கான ஃபில்டர் இது தான் ஸ்க்ரீன் ஃபில்டர் நம்ம சொல்லுவோம் இது வந்து பொதுவாக எல்லா இடத்துக்கும் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய ஃபில்டர் இந்த ஃபில்டர் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கான இம்பியூரிட்டிஸ் மைக்ரோ இம்பியூரிட்டிஸ் மட்டும் அதாவது டஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா மினிமமாக பெருசாக வர அந்த இலைகள் சின்ன சின்ன குப்பைகள் இந்த குப்பையில் மட்டும் ஃபில்டர் பண்ணி அந்த மைக்ரோ இரிகேஷனை வந்து அடைக்காமல் பார்த்துக்கிறதுக்காக இந்த காமனாக இந்த ஃபில்டர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு தான் அந்த மெயினாக இந்த ஸ்க்ரீன் ஃபில்டருங்கிறது வந்து நமக்கு தேவைப்படும் இந்த ஸ்க்ரீன் ஃபில்டர் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னா மெஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வலை வடிவில் ஒரு வட்டமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெஸ் மாதிரி ஒரு அமைப்புள்ள வச்சுருப்பாங்க அது வழியாக நம்ம வாட்டர் கொடுக்கும்போது சல்லோட மாதிரி இருக்கும்போது அதை வந்து நம்ம இன்புட் ஒரு சைடு கொடுப்போம் அவுட் புட் ஒரு சைடு இருப்போம் ஃபில்டரில் அந்த வகையில் வந்து தண்ணி உள்ளே போகும்போது அது இருக்கிற இலைகள் பாசங்கள் இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஃபில்டர் பண்ணிக்கிட்டு தண்ணி மட்டும் நம்ம அவுட் புட்டில் கொடுத்துரும் அதனால வந்து நமக்கு அடைக்காம நம்ம ட்ரிப் வந்து எப்போ போல நல்லா பாயும் இந்த ஸ்கிரீன் ஃபில்டரோட மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா இதுல பாசம் இருக்கிற தண்ணி இருக்கு பாத்தீங்களா அது அந்த தண்ணி வந்து ஃபில்டர் வழியா கொடுக்கும்போது பாசம் அடைச்சு தண்ணி ஃபில்டர் பண்ணிரும் பட் ஆனா சீக்கிரம் வந்து ஃபில்டரையும் அடைச்சுக்கும் அதனால நம்ம வந்து நம் ஃபில்டர் அடிக்கடிக்கு கிளீன் பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு சோ இதுல என்னன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா இந்த ஸ்கிரீன் ஃபில்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு காமனா பேசிக்கா பயன்படுத்துறதுக்கு ஏற்ற ஃபில்டர் நம்ம சொல்லலாம் அடுத்து பாத்தீங்க ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா டிஸ்க் ஃபில்டர் இந்த டிஸ்க் ஃபில்டர் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது பாத்துட்டீங்கன்னா உள்ள தட்டு மாதிரி சீடி மாதிரி இருக்கக்கூடிய டிஸ்க் டிஸ்கா லேயர் லேயர்
இது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இன்புட் வந்து நம்ம கீழே கொடுத்துருவோம் அவுட்புட் மேலே இருக்கும் கூம்பு வடிவில் இருக்கும் இந்த ஃபில்டர் ஸோ அதனால் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுனா தண்ணி கீழேருந்து மேலே வரும்போது உங்களுக்கு மணல் ஃபுல்லாகவே கீழே படிஞ்சிடும் தண்ணி மட்டும் மேலே வரும் மணலை தனியாக நம்ம எடுக்கிறதுக்கு தனியாக ஒரு யூனிட் மாதிரி கீழே கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம மணலை மட்டும் தனியாக வந்து பத்து நாளைக்கு ஒன்ஸ் வந்து நம்ம கிளீன் பண்ணிக்கலாம் தனியாக எடுத்து கிளீன் பண்ணிட்டு மடி ரியூஸ் அப்போ போல பண்ணிக்கலாம் இது ஸ்பெஷலி பார்த்திங்கன்னா போருக்கு நல்லா சூட் ஆகும் அதே சமயம் இது மற்றதுக்காகவும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் மற்றதுக்கு நம்ம ஸ்க்ரீனோ டிஸ்கோ போதுமானது ஹைட்ரோசைக்கிளோ ஸ்பெஷலாக பார் போருக்கு மட்டும் இருந்தால் போதுமானது லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா சேன் ஃபில்டர் இந்த சேன் ஃபில்டர் எதுக்கு பயன்படுத்துவோம்னா ஆற்று மணலோ அல்லது வந்துட்டு ரிவரில் எடுக்கிறோம் டேம்லேருந்து எடுப்போம் கணல்லேருந்து எடுப்போம் இந்த மாதிரி இங்கிருந்து எடுக்கக்கூடிய தண்ணியில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான டஸ்ட்டும் அதிகமான பாசமும் எல்லாமே கலந்து நிறைய கலந்து வரும் ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துக்கு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஃபில்டர் நம்ம பயன்படுத்தும் போது நம்மளுக்கு எஃபிஷியண்டாக இருக்காது அந்த மாதிரி இடத்துக்கு சேன் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணும்போது சேன் ஃபில்டருக்குள்ள சிலிக்கா மணல்னு சொல்லிக்கூடிய அந்த மணல் நம்ம உள்ளுக்குள்ள நிரப்பி வச்சிருப்போம் அந்த வழியாக வந்து ஃபில்டர் ஆகி வரும்போது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாசம் ஆகட்டும் பெருமணல் சிறு மணல் எதுவாக இருந்தாலும் இம்பியூரிட்டிஸ் வேற எந்த இம்பியூரிட்டிஸாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே ஃபில்டர் ஆகி வந்துடும் இந்த சேன் ஃபில்டர் வந்து வரக்கூடிய தண்ணியில் இருக்கிற பாசங்கள் இது எல்லாமே வந்து மணல் ஈர்த்துக்கும் சின்ன சின்ன குப்பைகள் டஸ்ட்கள் எல்லாமே மணல் வழியே ஈர்த்துக்கிட்டு ஃபில்டர் ஆகி வந்துடும் அடுத்து பெரிய அளவில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டர் வந்து அந்த மணலுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா மிஸ் அசம்பிளின்னு சொல்லுவோம் அது அதில் இருக்க அந்த மிஸ் அசம்பிளி வந்து நம்ம மிச்ச இருக்கிற பெரிய பெரிய பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே ஃபில்டர் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு சுத்தமான வாட்டர் நம்மளுக்கு வெளியில் கொடுத்துரும் ஸோ பார்க்க போனால் அந்த சேன் ஃபில்டர் தான் வந்து ரேராக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் வந்து இது ஃபில்ட்ரேஷனுக்கு இதுதான் வந்து ஒரு சிறந்த ப்ராசஸாக இருக்கும் இந்த சேன் ஃபில்டரில் எக்ஸ்ட்ராவாக பார்த்தீங்கன்னா பேக் வாஷ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து இதில் கொடுத்துருப்பாங்க மற்ற ஃபில்டரில் எதுலையுமே இந்த ஆப்ஷன் இருக்காது ஆனால் சேன் ஃபில்டரில் மட்டும் பேக் வாஷ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த பேக் வாஷ் ஆப்ஷன் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா தண்ணியில் அந்த மணலில் படிஞ்சிருக்க அழுக்கு வெளியோ இந்த மிஸ் அசம்பிளியில் படிஞ்சிருக்க அழுக்கு வெளியோ நான் திரும்பி க்ளீன் பண்ணல இல்லையா அதுக்கு தான் வந்து பேக் வாஷ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த பேக் வாஷ் ஆப்ஷன் வந்து நம்ம திருப்பி அதுக்கு ஒரு தனியாக ஒரு ஹெட் யூனிட் அப்படிங்கிற ஒரு அசம்பிளி வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஹெட் யூனிட் அசம்பிளி யூஸ் பண்ணி நம்ம கீழே அவுட்புட் இன்னொரு அவுட்புட் எக்ஸ்ட்ரா அவுட்புட் வந்து இந்த ஃபில்டரில் கொடுத்துருப்பாங்க அது வழியாக வந்து நம்ம பேக் வாஷ் பண்ணும்போது திரும்ப அழுகு ஃபுல்லாக நம்ம வெளியே எடுத்துட முடியும் திரும்ப நம்ம எப்போ போல ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ராசஸாக கண்டினியூ பண்ணி இதுதான் இந்த சேன் ஃபில்டரோட முக்கியமான நன்மைன்னு சொல்லலாம் இந்த சேன் ஃபில்டரோட காஸ்ட் பார்த்துட்டீங்கன்னா நம்ம பார்த்த மீதி மூணு ஃபில்டரோட காஸ்ட்டை காட்டிலும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் என்னுடைய நன்மைகள் பார்த்துக்கிட்டீங்க நிறைய இருக்கும் இதுதாங்க இந்த தேதி வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய நாலு வகையான ஃபில்டரும் அதனுடைய ஆப்ரேஷனும் இப்படி தாங்க இருக்கு ஆனால் கரெக்டான ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா முறையான ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு சேன் ஃபில்டர் இருக்கணும் சேன் ஃபில்டருக்கு அடுத்து ஹைட்ரோசைக்ளோன் ஃபில்டர் இருக்கணும் அதுக்கு அடுத்த வகையில் பார்க்கும்போது ஸ்க்ரீன் ஃபில்டரோ டிஸ்க் ஃபில்டரோ ரெண்டில் ஏதோ ஒரு ஃபில்டர் போட்டு நம்ம அவுட்புட் எடுக்கணும் கரெக்டான ப்ராசஸ்னு பார்க்கும்போது சேன் ஃபில்டர் வழியாக ஃபில்டர் ஆகி ஹைட்ரோசைக்ளோன் ஃபில்டர் ஆகி திரும்பவும் வந்து ஸ்க்ரீன்லேயோ டிஸ்க்லேயோ ஃபில்டர் ஆகி வரும்போது தான் கரெக்டான நமக்கு ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் நமக்கு கிடைக்கும் ஆனால் இன்னத்த தேதியில் பார்க்கும்போது எல்லாருமே பயன்படுத்துறது பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஃபில்டர் தான் நம்ம இன்றைக்கு வரைக்கும் பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் எதுக்காகன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த நான் சொன்ன ஃபில்டர் செட்டப் மாதிரி நீங்கள் மூணு ஃபில்டர் வச்சு போடும்போது அதனுடைய காஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக தண்ணி <laughs> அதாவது வந்து டெலிவரியோட அளவு ஒரு இருபதாயிரம் லிட்டர் முப்பதாயிரம் லிட்டர் நாற்பது லிட்டர் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த வாட்டரோட அளவை பொறுத்து நம்ம ஃபில்டரோட சைஸ் வந்து நம்ம இருபது எம் கியூபில் வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் முப்பது எம் கியூபில் வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் நாற்பது எம் கியூபில் வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் ஸோ இந்த மூணு வகையில் நமக்கு இந்த மூணு ஃபில்டருமே கிடைக்கிது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று பைப் அளவுகள் நமக்கு கிடைக்கும்னு தெரியும் இல்லையா ரெண்டு இஞ்சு பைப் அளவுகளையும் நமக்கு கிடைக்கும் ரெண்டரை இஞ்சு பைப் அளவுகளையும் கிடைக்கும் மூணு இஞ்சு பைப் அளவுகளையும் கிடைக்கும் இந்த மூணு அளவுகளையுமே இந்த எல்லா ஃபில்டருமே நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ நமக்கு விவசாயத்துக்கு எந்த எந்த ஃபில்டர் தேவைப்படும் என்ன எந்த மாதிரி சைஸ் வேணுங்கிறது நம்மளே தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் சொன்னதுலேருந்து நீங்கள் உங்கள